ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಓವನ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಓವನ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಸೈಟ್ ಇಸ್ತಮೋ ಆಂಪ್ಯುಲರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಸೈಟ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಯಾಲಜಿ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೈಟ್ ಇಸ್ತಮೋ ಆಂಪ್ಯುಲರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಂಪ್ಯುಲರಿ ರೀಜಿಯನ್ ಅನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಬುಕ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಸ್ತಮೋ ಆಂಪ್ಯುಲರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅವರ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅವರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಓವಮ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎದಕ್ಕೆ ಇದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎದಕ್ಕನ್ನ ಅವಾಗ ಓವಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮು ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಓವಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ತಕ್ಕನೇ ಇರ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗಿನಾಲು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕನ್ನ ಮುಂಚೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿನಾಲು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಏನೇನದು ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ರೋಸೋಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ವೆಜೈನಾ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಲ್ಟಸ್ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು ತುಂಬ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಯ್ಟಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ವೆಜೈನಾ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಯುಟರಸ್ ಈ ಈ ಭಾಗ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಈ ಭಾಗ ವೆಜೈನಾ ಇದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯುಟರೈನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿನಿ ಈ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯುಟರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಜಾಗ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದೇ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದು ಇಸ್ತಮಸ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಆಂಪ್ಯುಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇನ್ಫೆಂಡಿಬ್ಯುಲಮ್ ಆ ನಂತರ ಇವೇನಿವು ಇವು ಫಿಂಬ್ರಿಯ ಇದು ಓವರಿ ಇದು ಯುಟರೈನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಾಯ್ತು ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ತಮೋ ಆಂಪ್ಯುಲರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂತರ ಹೀಗೇನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆಜೈನಾ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಾಯ್ಟಸ್ ನಂತರ so millions of sperms are deposited in vagina after one coitus only thousands of them are capacitated and enter the uterine tube so millions of sperms are to vaginally deposit agida ana adralli thousand ashte capacitate agi uterine tube reach aagta means en adak artha illi millions deposit aagta ana illi reach aagodeno thousands ashte uterine tube andre fallopian tube ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಫಿಸಿಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಹೈಪರ್ ಮೊಟೈಲ್ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಊಸೈ ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು
ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವನ್ನ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ಜಾಗ ಆಲ್ಕಲೈನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಪಿ ಹೆಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೈಪರ್ ಮೊಟೈಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈ ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟ್ರಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟ್ರಸ್ ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡುವ ಆಕ್ರೋಸೋಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ where the acrosome releases enzymes like hyaluronidase hydrolytic enzymes proacrosine acrosine and digests zona pellucida to enter the oocyte so nimge sperm structure gottirbodu id head irtad neck irtad tail irtad illi acrosome irtade so ee process alli en maartide ee acrosome enzymes release maartide enzymes release maadid mele adu aa enzymes hogi zona pellucida ge ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಆ ನಂತರ ಅವಾಗ ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಊ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ಓವಂ ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಏನ್ ಹಾಕಿನಿ ಪೆರಿವಿಟಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಏನ್ ಹಾಕಿನಿ ಅದು ಜೋನಾ ಪೆಲ್ಯೂಸಿಡ ಈ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಹಾಕಿ ದಾಟಿ ಬಂದು ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಯೂಸಿಡ ತಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂತರ ಈ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಈ ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಯೂಸಿಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂತರ ಈ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಅದಕ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಆಕ್ರೋಸೋಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಯೂಸಿಡ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಝೋನಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಈ ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಯೂಸಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದ್ ಇದಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸೊ ಆಕ್ರೋಸೋಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒನ್ಸ್ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ವಿತ್ ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಯೂಸಿಡ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಲಿಸ್ಪರ್ಮಿ ಬೈ ಝೋನಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ರೋಸೋಮು ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಯೂಸಿಡ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹೀಗ ಅದು ಪಾಲಿಸ್ಪರ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೈ ಝೋನಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಝೋನಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಪಾಲಿಸ್ಪರ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ಪರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಅಲವ್ ಅದರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಯೂಸಿಡ ಇದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಡ್ ನೆಕ್ ಅಂಡ್ ಟೈಲ್ ಎಂಟರ್ ದ ಊಸೈಟ್ ಸೊ ಪೂರ ಸ್ಪರ್ಮ್ ದ ಹೆಡ್ ನೆಕ್ ಟೈಲ್ ಪೂರ ಊಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಊಸೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಟು ಇದು ನಾವು ಊಜನಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ at this stage oocyte will complete its meiosis to giving second polar body and ooted so he got the second polar body matte ooted kodutide tan meiosis to adu complete maadkontide secondary oocyte fertilization alli aa ooted will mature to haploid ovum and then that will fuse with sperm and leads to fertilization so salpa important points na vidralli nodkobeku so ee diagram pura nimge artha agide ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಸೋಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಓವಮ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಓವಮ್ ಇರೋದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ತಕ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಸ್ಪರ್ಮು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಓವಮು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಯೂಸಿಡ್